God morgon internet. En sak idag. Idag om en innovation som vi har väntat länge på. Eller rättare sagt det har funnits olika inkarnationer av det här på konceptstadiet. Men nu känns det som att det är på riktigt. Och det handlar naturligtvis om drömmen om flygande bilar. I det här fallet flygande taxibilar. Så här. Um, Kitty Hawk, det är inte längre bara det här flygfältet i North Carolina där bröderna Wright för första gången lyckades komma upp ett par meter och göra sin den första kontrollerade, verifierade flygningen. Utan det är också ett företag som eh, huserar på Nya Zeeland och de har under en lång tid har nu utvecklat, nej under en lång tid ska jag inte säga, under en tid har de utvecklat ett, eh, ett fordon som de kallar för Cora. Det har ett vingspann på 36 fot, alltså vad blir det? 12 meter ungefär. Och eh, 12 stycken olika rotorer, eh, propellrar kan vi väl kalla dem. Och den lyfter alltså som en helikopter och sen så vrider den de här och så flyger den som ett flygplan. Det är två saker som är fantastiska med den här. Det ena det är att den eh, är helt elektrisk. Så den går alltså på elektricitet och den kommer 62 miles, vad blir det? 50 mil ungefär. Eh, och den kan ta eh, två passagerare. Men den är också helt förarlös. Alltså den är helt autonom. Är ni med? Det är alltså som våra självkörande fordon fast uppe i luften istället. Det är eh, Larry Page som ligger bakom det här. Det är han som eh, det sägs att han finansierar det här helt privat. Och eh, nu tisdag så har han alltså haft en, en presskonferens tillsammans med premiärministern för Nya Zeeland, eh, Jakinda Arden. Eh, och eh, det är lite kul för hennes incitament att göra det här. Det är att hon säger att hon vill sätta sökarljus på Nya Zeeland som en, en tänkbar testbädd och ett, ett, ett land i framkant för att utforska den här sortens teknik. Hoppet här nu, förhoppningen runt det här. Nu, alltså nu inleder man då testflygningar på riktigt här i syfte att det ska leda till en, en licensiering. Och förhoppningen är att man inom tre år här nu ska ha de här i kommersiell drift. <laughs> det, eh, alltså, så, vi ska kanske inte bli alldeles för överförtjusta för att det har... Det har funnits en del sådana här koncept tidigare som jag nämnde. Vi har sett koncept i, ska vi säga här, vi har eh, Blade i New York. Vi har eh, ett partnership i Dubai med ett kinesiskt företag. Och, och Uber har ju länge pratat om Uber Elevate och, och, och sådär. Um, och Boeing kickade igång Aurora Flight Science. Alltså det, det finns många som är inne på det här med flygande taxibilar, Uber i luften. Um, som är autonoma och elektriska. Men det känns faktiskt som att, att Kitty Hawk med sin Cora nu på riktigt liksom tar ett, ett kliv framåt. Och jag menar har vi svårt att greppa innebörden av, av autonoma fordon. Vilken skillnad de kommer att göra i alltså autonoma, självkörande bilar. Vilken skillnad de kommer att göra i, i trafiken med trafikflöden, pendlingsmönster. Transport som en tjänst, att vi har eh, matlagningsbilen, eh, träningsbilen, göra läxorbilen eh, istället för att vi ska sitta där och hålla i ratten. Så, alltså så, har vi svårt att greppa hela den omställningen, vad det kommer att göra med infrastrukturen, med behoven, med, med allt ifrån hur vi tillbringar våra semestrar till hur vi pendlar till jobbet, har vi svårt att fatta det? Så tror jag ändå att det bara är en, en, en skrapning på ytan mot hur svårt vi har att begripa vad vad autonoma, elektriska, flygande taxibilar kommer att göra med våra transportbehov. Men om det bara är tre år bort så är det väl hög tid att vi börjar fundera på det. Och kanske också lite grann så här politiskt att börja fundera över hur ser vi till att, att inte all den här utvecklingen hamnar i antingen Silicon Valley eller i, i Nya Zeeland. Mm, vi har lite att fundera på här nu. Men egentligen, alltså den här framtidsdrömmen som vi har sett sedan 40-talet med flygande bilar. Nu är den så nära så att vi kan ta på den. Och det är ju sjukt spännande. Det var en sak idag. 
producerat de här i Joakim Jordenberg med benäget bistånd från Bredband 2 och internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att sprida det här goda ordet och se till att diskussionen tar fart. Det textas och översätts av kontenter som jobbar med modern marknadsföring, texter på internet och översättningar. Så fram emot lunch så finns det textat på både svenska och engelska. Det är superhäftigt. Och häftet är också hur ni engagerar er i de här diskussionerna och hur vi kan lära tillsammans. Och vi ses imorgon igen, eller hur?